హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అండి టుడే హిప్ బెల్ట్ అనేది టూ కలర్స్ యూస్ చేసి ఈ విధంగా బ్లూ ఉన్న దగ్గర పింక్ కలర్ వచ్చేలాగా అండ్ అలాగే పింక్ ఉన్న పార్ట్లో బ్లూ కలర్ వచ్చేలాగా కాంట్రాస్ట్ కలర్స్ యూస్ చేసి హిప్ బెల్ట్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను అండ్ అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేసేయండి ఇప్పుడు హిప్ బెల్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికి నేను శారీ బోర్డర్ అనమాట అంచు తీసుకున్నాను అండి ఈ హిప్ బెల్ట్కి నేను వన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ వెడల్పు అనేది పెడుతున్నా అండి ఫ్యాబ్రిక్ మీరు వెడల్పు అంటే వెడల్పు కోసం తీసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నా వన్ ఇంచ్ వెడల్పు ఉన్న బెల్ట్ మీరు పెట్టుకుందాం అనుకుంటే కనుక దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంచెస్ వరకు ఖర్చు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఫోల్డింగ్ కోసం అండి మీరు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి టూ ఇంచెస్ దాకా తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఫోల్డింగ్ నీట్గా ఉంటే కనుక బెల్ట్ కూడా చాలా నీట్గా వస్తుంది ఫస్ట్ మీరు నడుం సైజ్కి వెస్ట్ సైజ్కి ఎంత ఉంటే అంతవరకు ఈ విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోవాలి అంటే దీంట్లో సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు నేను తీసేస్తా అండి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది అది మొత్తం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు కట్ చేద్దామని కట్ చేయలేదు ఇప్పుడు మిడిల్లో డిజైన్ పార్ట్ ఉంది కదా ఆ డిజైన్ పార్ట్కి ఎంత పీస్ కావాలో చూద్దాం నడుం సైజ్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను బెల్ట్కి తీసుకుందాం అనుకునేది సో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అయితే ఇక్కడ డిజైన్ వచ్చిన పార్ట్ ఉంది కదా డిజైన్ వచ్చిన పార్ట్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్లో ఇంచెస్ సెవెన్ ఇంచెస్ మనం మైనస్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ కలర్ వేరే ఫ్యాబ్రిక్ పెడుతుందని కాబట్టి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ బార్డర్లో నుంచి ఒక సెవెన్ ఇంచెస్ మైనస్ చేసేసుకోవాలి కాకపోతే మీరు మైనస్ చేసుకునే దాంట్లో ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ అండి సెవెన్ మైనస్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్కి నేను ఇంకో త్రీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెడతాను ఖర్చుకి అండ్ అలాగే స్టిచ్చెస్కి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ అయినా ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలండి సో ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి బెల్ట్ని అండ్ అలాగే బెల్ట్ ఎవరైనా సరే మందంగా కావాలి అనుకుంటే బకరం యూస్ చేయాలండి నేను ఇక్కడ బకరం యూస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ప్రజెంట్ బకరం లేదు నా దగ్గర సో బకరం యూస్ చేయడం వల్ల అంటే బకరం అంటే షర్ట్ కాలర్స్కి యూస్ చేసే బకరం అనమాట సో ఆ బకరం యూస్ చేయడం వల్ల థిక్గా ఉంటుంది ఫ్యాబ్రిక్ బెల్ట్ అనేది మడత పడకుండా నీట్గా వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ మొత్తం పోను వన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ దగ్గర నేను పెడుతున్నాను కరెక్ట్గా బెల్ట్ సైజ్ వెడల్పు అనేది ఈ విధంగా నేను ఆల్రెడీ బ్లూ కలర్ పీస్ని స్టిచ్ చేస్తాను సేమ్ పింక్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎలా అయితే స్టిచ్ చేస్తానో అలాగే బ్లూ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా స్టిచ్ చేస్తాను సో పింక్ కలర్ది ఎలా స్టిచ్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను సో ఈ విధంగా మీరు కాంట్రాస్ట్ పెట్టుకునేది కూడా ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చండి కాకపోతే బకరం కానీ లేకపోతే ఏదైనా థిక్గా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ అయినా ఫ్యాబ్రిక్ అయినా సరే దీని మధ్యలో పెట్టడం వల్ల స్టిఫ్గా ఉంటుంది బెల్ట్ చూడ్డానికి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మిడిల్లో పార్ట్ని మిడిల్లో కాంట్రాస్ట్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా ఆ పార్ట్ని పింక్ కలర్ పార్ట్కి ఈ విధంగా జాయిన్ చేస్తున్నాను వన్ సైడ్ ఓపెన్ వస్తుంది ఎందుకంటే హుక్సెస్ పెట్టుకోవడానికి వన్ సైడే క్లోజ్ ఉంటుంది ఆ క్లోజ్ ఉన్న సైడ్ కూడా ఈ విధంగా వేయడం వల్ల నీట్గా ఉంటుంది నేను కింద తీసుకున్న అంచు మంచి సైడ్ అండి మంచి సైడ్ ఈ విధంగా మిడిల్లో పెడదాం అనుకున్న కాంట్రాస్ట్ కలర్ కూడా మంచి సైడ్ ఈ విధంగా పెట్టేసి పైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి కింద నేను ఫోల్డింగ్కి వదిలేస్తున్నాను చూసారు కదా కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్కి ఈ విధంగా వదిలేసేసి పైన ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి బ్లూ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ మంచి సైడ్ అండ్ అలాగే కింద నేను అంచుకు తీసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్ మంచి సైడ్ ఈ విధంగా పెట్టేసి పైన ఒక స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను జస్ట్ పైన స్టిచ్ చేసి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేశానండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేయడం వల్ల చాలా నీట్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే బకరం పెట్టుకుంటే చాలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది మీకు ఫ్యాబ్రిక్ అనేది అంటే బెల్ట్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ డేస్ ఉంటాయి అనమాట డ్రెస్ ఉన్నంత వరకు సో ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు బ్లూ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉన్న ఖర్చు మొత్తాన్ని పింక్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ సైడ్ పెట్టేసి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్కువ ఉంది కదండి ఆ ఎక్కువ ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా చిన్నగా ఉన్న సైడ్ పెట్టేసి ఫోల్డ్ చేసి నాకు ఆల్రెడీ అంచు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఫోల్డ్ చేయట్లేదు అంచు రాని వాళ్ళు అక్కడ చిన్నగా నేను పెట్టాను కదా
చివర్లు ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలండి నేను ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పా కదా ఆ ఫోర్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా అనేది అలా ఉంచేస్తుందా అండి నేనైతే మీరు అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైనా బెల్ట్ అనేది చిన్నగా అయిపోతే సైజ్ సరిపోకపోతే కనుక అప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి చివర కుట్టువేశాను ఇక్కడ కాజాలు పార్టీ పింక్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉన్న సైడ్ కాజాలు వస్తాయి అండ్ అలాగే బ్లూ కలర్ ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇంతే జస్ట్ ఫోల్డ్ చేసుకొని చివర స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా ఇట్ సైడ్ కూడా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తానండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని పైన ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసాను ఇక్కడ బ్లూ కలర్ పార్ట్ వచ్చిన సైడ్ ఉప్సస్ వస్తాయి చివర అండ్ అలాగే పింక్ కలర్ పార్ట్ వచ్చిన సైడ్ మీకు కరెక్ట్గా మీ నడుం కొలతకి సరిపడ ఎక్కడ దాకా ఉందో అక్కడ దాకా చూసుకొని కాజలు పెట్టుకోవాలండి సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఫినిషింగ్ లుక్ అయితే చూసారు కదా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూస్ అవుతుంది అనుకుంటే వీడియో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే